Спокойной месяц Рамзана Кадырова спустя несколько дней Кавказ заполыхал заявление главы Дагестана о том, что они поддерживают, соответственно, врагов Рамзана Кадырова. Далее взрывы в Грозном. Ну и, конечно же, сенсационное заявление Рамзана Кадырова о том, что его собирались убить, и якобы киллеров поймали в Чечне, и он объявляет кровную месть. Все ли это игра ФСБ на самом деле по заказу Путина или начало фрагментации России? Обсудим это с известным журналистом Олесей Бацман. Олеся, приветствую тебя. Да, здравствуй, рада тебя видеть. Это взаимно. Уважаемая аудитория, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на YouTube-канал Олеси Бацман, на все YouTube-каналы Дмитрия Гордона. Это очень важно. Подпишитесь на мой YouTube-канал «Да, счастливая» и напишите в комментариях географию просмотров и несколько теплых слов в поддержку Украины. Олеся, вот я перед тобой пообщалась с Ахмедом Халидовичем Закаевым. Он абсолютно уверен в том, что это все делает ФСБ, стравливая друг, между друг другом людей, таким образом показывая, вот, что происходит неуправляемый хаос. Если Путин не будет оставаться у власти, то тогда к власти придут такие, как Рамзан Кадыров и другие, начнется кровавая война, битва, фрагментация, поэтому Путин должен оставаться навсегда, чтобы Россия была, соответственно, вот в таком состоянии, в котором она есть. Считаешь ли ты, что это на самом деле спецоперация ФСБ или это действительно начало фрагментации России? Ты знаешь, я начну, наверное, с неожиданного, с неожиданного архивного видео, которое вот недавно всплыло в информационном пространстве, и наши зрители после нашего с тобой эфира могут пойти и проверить мои слова и посмотреть, вот в частности, в телеграм-канале Дмитрий Гордон мы его опубликовали вот буквально сегодня. А именно, 25 лет назад программа «Взгляд», «Молодой Путин», до «Ботоксный период», худощавый, еще голодный, хотя уже, уже прибарахлившийся и уже наворовавшийся в студии у любимого, одного из самых известных и любимых журналистов миллионов людей. Наверное, все помнят тогда эту программу «Взгляд», которая ну, реально была одной из самых популярных, да? причем на несколько стран. Так вот, Любимов задает вопрос Путину. Он его спрашивает, так что же Россия не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО. Россия хочет забрать Крым у Украины. Россия, все эти газовые, сахарные войны. Что же от Украины хочет Россия? Вот это видео ты имеешь в виду? Да, 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 вот, вот собственно нашли, говоря, да. именно, именно об этом видео речь. Тут еще сидит Пустовозенко, тогдашний премьер-министр, видишь, рядом вот в студии, тогдашний премьер-министр Украины. И Путин на голубом глазу рассказывает о том, что, я сейчас даже я процитирую это, он говорит о том, что, эм, во-первых, мы не хотим забрать Крым, это абсолютная глупость. Если мы начнем что-нибудь забирать у кого-нибудь, то обязательно чего-нибудь у нас самих отнимут, или мы что-нибудь потеряем. Во всяком случае, мы начнем такой передел на пространство бывшего Советского Союза, от которого не сможем оправиться никогда, говорит Путин. А у нас на территории, продолжает он, Российской Федерации только 400 спорных территорий. 400. Я хочу, чтобы все об этом знали. Это, во-первых, а во-вторых, газ, сахар это все-таки второе. Третье поле, на котором можно поспорить, но поспорить не более того. Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Вот почему-то все считают, что Россия осталась империей, а Россия и относится к ней как империи, а Россия давно уже не империя, это давно уже не так. И <смех> вот в этом же кроется, понимаешь, главная, главная проблема, глав, главный цимис всего этого. Потому что получается, что 25 лет назад военный преступник Путин рассказал, чем же закончится война, которую он начал против Украины. А закончится она, неминуемо закончится она фрагментацией России, распадом России, у которой, как правильно, еще тогда заметил Путин, 400, ты можешь себе представить вообще, 400 спорных территорий. То есть 
О чем это идет, о чем идет речь вот для наших зрителей, да, давай порассуждаем и проанализируем. Речь идет о том, что ну, Россия, во-первых, Россия, друзья, вот если вы мы же забываем об этом, как бы, да, вот у, у меня в детской в игровой комнате, где дети, у, у них висит карта на, на всю стену, карта мира, политическая карта мира. И вот, ну, они очень любят там, они столицы, все изучают, они смотрят, кто же где находится, кто ж, кто, какие страны где находятся. И вот когда ты смотришь на эту карту, то э, так наявно, так наглядно э, оказывается, потому что мы как-то об этом чуть забываем, что Россия по территории — это самая большая страна мира. То есть у них больше всего земли, у них больше всего территорий которую бери не хочу, строй, возводи небоскребы, обустраивай, делай там чудо техники, делай жизнь своих граждан сказкой. Тем более Россия ⁇ это самая богатая по природным ископаемым, то есть самая богатая слово, да, подчеркиваю, страна, которая, богатство которой, ну, по идее, должно использоваться для богатства и благополучия граждан. Ты представляешь, что на этой территории можно построить? А они... Не построив ничего, они, являясь одной из самых отсталых стран, где, ну слушай, это мне еще Юрий Дуть рассказывал, говорит, представляешь, мы посчитали, что, э, сколько же он тогда сказал, 75 или 80 процентов всех школьных туалетов, то есть всех школ в России, э, не имеют э, оборудованных внутри туалетов в школах, то есть все эти удобства на улице до сих пор, причем не имеет значения где, или в европейской части России, или вот там, где э, на лету птицы замерзают, в Сибири. То есть там тоже школьники выходят по нужде, до сих пор выходят, в деревянные обоссанные, обосранные бараки, понимаешь, при там 30-градусном морозе. Вот что такое Россия. И они при этом все равно хотят еще захапать, то есть загадить, загадить еще, не обустроить, не принести цивилизацию, не принести счастье, а загадить, понимаешь? Вот, вот в этом как бы инстинкт. И что происходит? То есть о чем, о чем идет речь? О том, что вот на этой уже самой большой территориальной, да, как, ну, на карте образования территориальном, как... Путин лично сам рассказал, а будучи там главой ФСБ, будучи на тот момент, когда он, кстати, давал это интервью, это он был премьер-министром, судя по всему, да, уже России. Конечно, у него информация была из первых уст. Вот, вот эта информация как раз его, в отличие от всего, что он сейчас говорит, вот этой информации можно доверять. То есть о чем идет речь? О том, что Россия, вся же ее история, она состоит из захватничества из загарбництва. То есть это вот то, что они хотели. Вот главное отхапать побольше, загадить, высосать все максимально с той земли, которую они э, захватили, и пойти дальше еще захапать. Но все разрушить при этом. Так вот, 400, представь себе, 400 территориальных образований уже на территории этой России имеют к центру, к Москве, к Кремлю претензии. И претензии обоснованные. Претензии с точки зрения того, что, смотрите, а вы нас используете, вы нам не даете ничего, вы предвзято к нам относитесь. И, кстати, в первую очередь, конечно же, это могут сказать, и не могут, они говорят это, национальные республики, которые ощущают на себе каждый день российскую политику центра. То есть, с одной стороны, все вот полезные ископаемые, все богатства, все, что можно высосать из этих республик, Россия, Москва высасывает. И мы, мы видим, что в России реально это ну, как минимум два государства. Есть Москва, роскошная, и есть вся остальная нищета, которая нищета эту Москву кормит. Это знаешь, как в этом фильме, вот мне, кстати, сейчас жизнь напоминает, ну, можно там и Орула приводить, и все, и все это будет подходить. Но а, просто мы сейчас с дочкой а, смотрим а, фильм Голодные игры. 
И вот там в этом фильме такая же история. Я думаю, что люди, ну, те, кто смотрели, это очень известный, известный фильм, он, ну, то есть там из нескольких, это не сериал, это фильм, из нескольких фильмов он состоит, но, но там такая же <coughs> концепция, там такая же, то есть ничего не меняется. Есть вот главный центр, который ничего не производит, который паразитирует э, и жир, э, утопает в роскоши, в разврате, э, и живет он только за счет порабощения остальных регионов, которые при этом являются добытчиком финансового ресурса. Но они живут в нищете, в рабстве, в страхе, в постоянных репрессиях, в тюрьмах, в унижении. Но, как мы видим и в «Голодных играх», и в других книгах, крышка на кастрюле с закипающей водой рано или поздно, <coughs> если парни выпускать, взрывается. И вот, собственно говоря, сейчас ситуация в России приближается к такому взрыву. А вы знаете, что самый лучший подарок — это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе. И вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Вот ты знаешь, оно просто постепенно накапливается. То там, то там, то там, то в этом регионе, то в этой ситуации, то в другой. Я, конечно же, не могу претендовать на экспертную оценку экспертную, да, вот и конкретно в тобой озвученной ситуации, такую, как сделал тебе твой уважаемый спикер. Почему? Потому что ну, он, он как раз знает, у него есть инсайды. То есть он в этой тематике, это, это его жизнь. И тут вот я думаю, что мы можем на него ориентироваться и ему доверять. Но я тебе хочу сказать об общей ситуации, об общей тенденции, потому что ну, это историческая закономерность. А, независимо от этой ситуации. Мы видим, сколько уже происходит историй, которые нам говорят о том, что в России, в России происходят как раз вот такие процессы, которые запускают то, что и спрогнозировал Путин. Потому что вторгшись в Украину, отобрав Крым, аннексировав, сейчас развязав такую войну, он открыл ящик Пандоры. И, конечно же, теперь просто тут вопрос времени, когда этот карточный домик пойдет. Вот мы сейчас в эфире с Дмитрием Гордоном на стриме мы обсуждали с ним как раз историю того, насколько ситуация сегодня похожа на ту ситуацию, в которой оказался Советский Союз перед своим распадом. Когда, да, Запад, кстати, также боялся распада Советского Союза, при том, что Запад был в конфронтации всегда с Советским Союзом, но он боялся неконтролируемого распада. Почему? По той же причине, что и сегодня. Ядерное оружие. Кому, в чьих руках оно будет, кто будет его контролировать, насколько частей и там, не знаю, кланов, вождей оно распадется, вот все это территориальное образование. И и у кого будут гарантии, что они там не какие-то совсем дикари, которые не применят его и так далее. Вот, собственно говоря, тот же страх. Мы же помним, как Буш приезжал в Киев, выступал в Верховной Раде. Это все есть на видео, кстати. Да? Те, кто не помнит, могут это посмотреть, где он убеждал Верховную Раду Украину не выходить из состава Советского Союза, потому что это, мол, вот не в интересах ни ваших, ни чьих. Ни... Страх. Западом также руководил страх. Страх в данном случае э, потери контроля над ядерным оружием. Но о чем вот, ну, я сказала там, на, на стриме с Димой, и я сейчас это подтверждаю, я могу еще раз это сказать. Вне зависимости от того, хотел Запад или нет распада Советского Союза, он распался, потому что это было предрешено исторически. Вот 
вот оно не жизнеспособное образование, которое его життя добегало до конца, оно добегло. Вот сейчас то же самое. Мы, мы присутствуем при этом процессе. Мы не знаем, когда будет финализация этого процесса и какая она будет. Потому что это может случиться в любой момент, и эти черные лебеди могут полететь. Это может еще продлиться какой-то период. А может вот что-то такое да, запустить, причем с человеческим фактором, причем часто с подоплекой любовной, лично еще какой-то. Вот это, это жизнь. И она очень многогранная. Мы не знаем, где, в каком месте тонко и порвется. Ты знаешь, вот все обсуждают, что Байден отказался лететь на Рамштайн из-за ситуации стихийных бедствий, ураганов в Америке, но из-за этого Рамштайн, возможно, будет сразу после выборов. Ситуация немножко оттягивается. Вот мы с Дмитрием Ильичем тоже это обсуждали, он тоже говорит, что я очень сильно ждал Рамштайна, к сожалению, его нет. Михаил Иосифович Веллер тоже очень пессимистически настроен, он сказал, что с Камалой Харрис война будет длиться еще очень-очень долго. И этот процесс, потому что она будет полностью придерживаться позиции Байдена и позиции Обамы. И учитывая вот эти слова, как ты считаешь, есть ли сегодня возможность осуществить завершение войны на условиях Украины так, как это заявил президент Зеленский? Или, к сожалению, война будет еще длиться достаточно долгое время? Ну, во-первых, Байден, судя по всему, в Германию прилетит и прилетит в конце этой недели. Совершенно Потому верно. что нам, нам уже официальные лица, да, чиновники с немецкой стороны это подтвердили. Поэтому э, переговоры, разговоры и, конечно же, конечно же, по украинскому вопросу будут лично с его участием. А что именно мы получим оттуда, мы не знаем. Мы видим заявление украинской стороны о том, что план мира, план победы, справедливого мира, который президент Зеленский с командой разработали, собираются опубличить после того, как он был представлен и в Америке, и европейским лидерам, собираются опубличить тоже, как заявила украинская сторона, на днях. То есть мы понимаем, что где-то вот всего, ну, на этой неделе мы увидим какие-то не только заявления, а мы увидим какие-то решения, которые к чему-то приведут. Что, что я вижу в Америке происходит? Все затаились в ожидании. Все выжидают, потому что никто сегодня не понимает, как пройдут выборы и чем они закончатся. Вот Захил сегодня написала о том, что нет, это не сегодня, это несколько дней назад уже было, что 7 из 10 избирателей, они провели большой опрос в США, боятся, что начнутся беспорядки после выборов. Ну, мы помним по аналогии с предыдущими выборами, но э, при этом мне мои собеседники из американского политику говорят о том, что ну, все-таки мы надеемся, что мы сделали выводы, и вот мы готовимся к тому, чтобы беспорядков не было, то есть чтобы выборы прошли спокойно. На сейчас в большинстве штатов по опросам Харрис побеждает, но в спорных штатах, кстати, вот буквально это произошло там несколько дней назад, Трамп вырвался вперед. И до выбора остается буквально ну сколько там, полмесяца, да. А, в принципе, смотри, за эти две недели может произойти любое событие. Вот, ну, это же как, опять же, да, вот это, это и человеческий фактор, это и случай, это и вот точка бифуркации в истории. Например, мы же помним, как, каким было крушение малазийского Боинга. Да, в российско-украинской войне, когда Россия э, руками сепаратистов э, Кремль э, сбила гражданский европейский борт. И после этого план вторжения России и захвата половины Украины фактически, потому что мы же эти планы их потом они публиковали. То есть у них были готовы уже планы вторжения полностью, не просто там на часть Донбасса. Они хотели идти э, вперед и забирать все по Киев. И, в принципе, учитывая то, что тогда украинская армия ну, явно была не готова, да и общественное мнение могло туда-сюда качаться, да, э, тогда это была бы катастрофа для Украины. Но вот крушение малазийского Боинга, который, который сбил, кстати, сам Кремль же избил, ну, по ошибке, неважно как, 
оно стало той точкой бифуркации, которая запустила процесс вот этого просыпания Запада. Потому что санкции-то основные наложили не после аннексии Крыма на Россию, а наложили после крушения их Боинга, когда они поняли, что Россия — это террорист, когда, что путинская власть — это террористическая власть. И вот тогда ну, включились публичные дискуссии, и пошел какой-то процесс. Вот, казалось бы, никто не ожидал, а оно случилось. Да, трагедия, но она запустила какие-то процессы. Так вот, здесь то же самое. Мы не знаем, что произойдет за эти несколько дней. И мы понимаем, что мы ничего не понимаем. Потому что, смотри, с одной стороны, вот Трамп, казалось бы, вот вроде больше определенности с точки зрения того, что он, ну, прям для него он сделал украинский вопрос, украинскую войну России против Украины. Ну, одним из главных ключевых моментов своей предвыборной кампании. Поэтому мы понимаем, что раз такая история, вот он этим вопросом точно, если он вдруг становится президентом, будет заниматься им мгновенно. Но он столько раз это пообещал, что он за 24 часа закончит. Причем не в январе, когда будет инаугурация, а как только его изберут. То есть, условно говоря, 6 ноября там становится известно, и он начинает этим заниматься. Что он делает? Он звонит Путину, он звонит Зеленскому. Но опять же, то есть вроде определенность, но какая определенность? То есть это как это ужасный конец или ужас без конца? Что из этого всего получится? С одной стороны, ну я просто лично этих людей знаю, вот топ чиновников, топ политиков США, которые в частных разговорах и это не они в команде в команде Трампа, но при этом они рейгановского такого стиля, да, они вот ну, настоящие республиканцы, не, не мага, но они продолжают быть все таки вот в, сейчас в республиканском предвыборном штабе, и они искренне поддерживают Украину, они настроены очень решительно по тому, чтобы Украина победила, и они говорят, что, ну вот Байден придет, уф, видишь, как я все время, Трамп, да. если придет, то он поможет выиграть Украине войну. Mm. Ну, я хочу, конечно, им верить, знаешь, но я же вижу, что говорит и что делает, и какие контакты имеет а, там, ключевые люди из, из штаба Трампа, что говорит а, тот же Венс, да, и как они настроены, и как, и, что говорит семья Трампа об Украине в том числе, да, его сын. Ну, это же мы же никуда это не Мы понимаем, что это все накладывает свой отпечаток. И что говорит Трамп постоянно о Путине? как он его хвалит, как он все время превозносит. И тут большой вопрос, как он захочет э, за, закончить эту войну и насколько это вообще будет э, в интересах Украины. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Понимаешь, плюс есть еще один фактор. Фактор непредсказуемости самого Трампа, потому что сама даже команда, она говорит, ну вот, теоретически вот так. Но мы же не знаем, с какой ноги он в какое утро встанет и с кем он будет чай или кофе до этого пить, и кто его как настроит, и кто его как раздраконит. Не знаем. А он человек импульсивный. По Харрис тоже ну, неопределенность, потому что о чем идет речь, вот если мы говорим о Харрис? Она для нее тема Украины явно не на первом плане в ее политике и в ее, в принципе, вот в ее мире, да, политическом и управленческом. Она занимается абсолютно внутренними американскими вопросами. Да, у нее есть в команде люди, <coughs> это не может не радовать, которые понимают, что такое Россия, какое это зло и что Украина должна победить, поддерживают. Но насколько она будет их слушать, насколько их голос будет громким для нее, и не превратится ли это в вот действительно такую жвачку вечную, да? когда мы помогаем, но мы помогаем по чайной ложке, и при этом происходит что? Истощение 
Украины в первую очередь. Да, истощение России, но Украина меньше, у нас меньше ресурсов. В конце концов, наш главный ресурс — это люди. Это самый бесценный ресурс, который у нас есть. Конечно, я хочу верить, что Харрис, придя к власти, будет более решительно в поддержке Украины, чем Байден. Более решительно. Потому что, ну, во-первых, у нее там молодая энергия, во-вторых, у нее молодая команда, которая, вот, как я уже сказала, тот же Гордон, ее сейчас советник по нацбезопасности, который может занять место Салливана, который очень хорошо понимает, кто такой Путин, который говорит о том, что Россия должна проиграть. Но мы действительно не знаем, что будет происходить. А на США смотрит весь мир. Дальше. Мы видим вот буквально на днях, вчера, по-моему, было заявление министра иностранных дел Финляндии, которая сказала о том, что да, вот от войны в мире очень большая усталость, вот реальная усталость, и она нарастает, и вот сейчас все ищут способы, как завершить войну. Ну так рецепт известен, как завершить войну. Просто... Помогите Украине, дайте все, что необходимо, не растягивая на годы, не обсуждая, а дайте все сразу, потому что это война. В войне нужно сразу, чтобы ее можно было выиграть. <смех> Смотри, я очень верю, я очень верю в то, что а, мы не проиграем, в то, что а, все сложится для нас так, как должно быть. Будет ли это в этом году? Я, конечно же, не могу сказать, как не может ни один сказать человек. Я тебе более того скажу. Я думаю, что если ты спросишь вообще, ну вот президентов, вот сейчас перед тобой сидят президенты разных стран. Байден, Трамп, пусть кандидат, пусть Харрис кандидат, президент Зеленский, Шольц, Макрон, да кто угодно. Даже военный преступник Путин. Вот никто из них... Никто из них не знает, когда закончится война и как. Потому что вот прямо сейчас на наших глазах каждую секунду происходит сложнейший процесс по поиску различных вариантов. И весь мир, вот в этом правда, в чем усталость да, проявляется, в том, что весь мир ищет эти варианты, возможности, выходы. И президент Зеленский, кстати, каждый день работает в этом направлении, потому что он постоянно пытается всех убедить, заставить, да, помогать и открыть глаза на то, на то, что это же в ваших интересах нам помогать. Но главное, главное кто вообще как аргумент выступает, главный аргумент для Запада. Конечно же, это наши, наши воины, это то, что происходит на фронте. Потому что вот на фоне их успехов, на фоне их героизма, на фоне их побед политикам намного легче разговаривать. И вот в этом сейчас, так как ситуация сложная, на фронте ситуация сложная, на многих участках она сложная. Вот а еще же приближается, понятно, зимний период, который всегда сложнее, чем тогда, когда есть тепло. А вот сейчас происходит история. Мы будем это наблюдать, мы будем это видеть. Не могу тебя не спросить. Мы слышали о том, что президент Зеленский постоянно артикулирует второй саммит мира, второй саммит мира к концу этого года или, может быть, в начале следующего, мы опять же не знаем, но последнее сообщение Зеленского это было, что второй саммит мира будет в ноябре. Даты пока не озвучены. Как ты считаешь, будет ли там присутствовать Россия и в каком виде, не Бензия, Лавров, кто вообще сможет прилететь, не знаю, в Саудовскую Аравию, в Стамбул или в Швейцарию, где может проходить второй саммит мира, именно делегация от Российской Федерации? Вот это хороший вопрос, и я его задавала тоже очень многим моим спикерам, в том числе, кстати, представителям из США, в том числе спикеру Госдепа США, когда делала с ним интервью. Потому что, ну, во-первых, по поводу того, когда будет саммит мира. В ноябре, в декабре или в следующем году мы видим, что озвучиваются разные даты. О чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас идет интенсивнейший процесс договоров, переговоров и поиска, поиска того, на чем можно всех склеить, все страны. Теперь по поводу представителей от России. 
Ну, я себе не могу представить, чтобы э, Путин, как военный преступник, главный сегодня военный преступник, сел, даже в, прилетел в страну, э, на которую не распространяется действие международного права. Он спокойно себе взял, прилетел, понимая, что его не арестуют, ордер МКС не, э, не действует. Но я... Лично, вот я не представляю себе картинку, давай себе там поразмышляем, когда э, заходит в зал Путин, а за столом уже э, сидят, ну не знаю кто, если давай там дальше, ну еще Байден, ноябрь-декабрь все равно как президент США, даже если будет да. формально другой президент, там Байден, и Байден идет жать ему руку, э, Шольц. Макрон, да, они все жали его руку, они все жали его руку, но это было до. Но это было до. Сегодня, после всего этого, нет. А, а мы же понимаем, что даже ну, протокол, он же как предполагает какие-то формальности дипломатические, то есть какие-то фотографирования, какие-то вот рукопожатия, повторяю. Но я это себе не представляю. Я не знаю, как это будет. Потому что для Украины, которая садится за стол переговоров через посредников, потому что мы не выходим напрямую на переговоры с Россией, так как мы не доверяем, не верим России, мы понимаем, что нам нужны гарантии Запада, Запада для того, чтобы э, нападение не повторилось еще, если о чем-то мы договариваемся. Для Украины это понятная история, потому что мы через щит говорим. Да? То есть для нас, для нас есть гарантии вот этих третьих сторон. Но какими они будут? Я вижу эти гарантии единственно теми, которые не будут нарушаться России, только во вступлении в НАТО. И об этом тоже мы же видим, как, как интенсивно сейчас а, начали говорить как интенсивно начали поднимать этот вопрос, причем лидеры некоторых стран. То есть я тебе хочу сказать, что многие страны, члены НАТО дозрели до понимания того, что Украину нужно принимать в НАТО прямо сейчас. Прямо сейчас. Но остаются, мы же, мы же понимаем, как работает да, структура НАТО, как работает ее, ее главный офис. Если один кто-то будет против, то мы не сможем быть в НАТО. То есть э, очень сложный, очень многогранный процесс, понимаешь? И он сейчас... Э, э, вот то, что касается, кого бы Путин, ну, если он сам там, да, не, не, э, не участвует, кого бы он мог послать для того, чтобы он представлял, как делегат представлял Россию? Кому он доверяет, во-первых. Во-вторых, кого Запад э, одобрит да, и сможет э, принять за этим столом. Но тут много вопросов. Но от статусности этого человека тоже зависит э, желание и э, ясность намерений России, насколько этот процесс для нее будет серьезным. И финализируя, хотел бы задать тебе последний вопрос. Те материалы, которые сделали Financial Times, потом такой же материал вышел в немецких изданиях, американских, о том, что администрация президента Зеленского вела переговоры с европейскими партнерами, нашими с партнерами по НАТО, о том, что Украина быстро вступает в Европейский Союз и в НАТО. Но вопрос оккупированных Россией территорий остается дипломатическим вопросом, который решается со временем. Как ты относишься к этим медиа, которые выдали этот материал? Администрация Зеленского сказала, что мы не торгуем территориями, но все равно, как мы понимаем, вот последние несколько недель таких материалов вышло очень много, и они ссылаются на авторитетные источники. Разговоры могут быть всевозможные, разные, потому что разные люди принимают участие в этих разговорах. И а, те, которые имеют право это делать с точки зрения их посадовых обовязки. И да. в первую очередь очень много, ты же понимаешь, посланников, челноков, которые только с помощью своей доброй воли, своих связей каких-то, своих знакомств, своего влияния тоже пытаются поучаствовать в этом процессе. Кто-то делает это бескорыстно, потому что он хочет помочь. А Кто-то делает, наоборот, с умыслом, потому что хочет поучаствовать в каких-то... 
То есть хочет там что-то поиметь да, в будущих каких-то раскладах. Очень разные есть участники и очень разные мотивы у этих участников. И когда СМИ выходят с материалами, конечно же, они ссылаются на каких-то собеседников. Но <coughs> официальные лица, те, которые уполномочены вести такие переговоры, не было ни одного заявления и не было ни одного, ни одного комментария официального. То есть это все там анонимные источники. Поэтому что мы понимаем? Мы понимаем, что мучительный поиск каких-то форматов, он, конечно же, продолжается. Более того, я тебе скажу, он не прекращался как таковой. Он все время идет, потому что у Америки есть контакты с Россией, у России есть контакты с Америкой, у Америки есть контакты с Китаем, у Китая есть контакты с Европой. И все это вот так вокруг крутится, крутится. Все говорят с кем-то. Спецслужбы, там, экономический блок, дипломатический блок. Но... Мы можем с тобой комментировать и уже оценку давать. Только результату, только тогда, когда мы увидим да, на сегодняшний момент, вот, что вот конструкция. И тогда мы, конечно, если вот нам ее представят, да, когда это будет, и тогда мы, конечно, должны будем сказать, нам эта конструкция нравится, мы эту конструкцию одобряем, она соответствует национальным интересам Украины. Она это лучшее, что можно себе вот представить в этой ситуации, или, может быть, что-то не так. Вот тогда это уже, знаешь, это уже предметный разговор по поводу плюсов, минусов, насколько там и народ Украины будет давать им там оценку, народ Украины будет решать. Пока же это все <coughs> может быть и правда, а может быть сотрясение воздуха, плюс российские ИПСО, которые они так любят через, знаешь, там, сколько раз Россия через какие-то источники запускала в западные издания, причем западные журналисты абсолютно откровенно хотели помочь, работали по журналистским стандартам, но у России много денег и много ресурсов, и очень часто она через своих каких-то людей, она просто сумела вкладывать ту информацию, которая была выгодна ей, для того, чтобы отводить внимание на негодный объект, на негодные темы. Да, в любом случае будем, будем ждать специальных заявлений Зеленского, он обратится к украинскому народу, и тогда будет понятен четкий план победы. Уважаемая аудитория, традиционно мы с Олесей Басковым просим вас, поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях географию просмотров и несколько теплых слов в поддержку Украины. Подпишитесь, пожалуйста, на все YouTube-каналы Олеси Басман, Дмитрия Гордона и подпишитесь на мой YouTube-канал «Да, счастливая». Олеся Басман, one and only, владелица медиа империи, известная журналистка. Олеся, благодарю тебя и до, надеюсь, до скорой встречи. Даша, спасибо большое и подтверждаю все, что ты сказала нашей аудитории. Да, лучшие, лучшие YouTube каналы ты перечислила на все, на все эти YouTube каналы нужно обязательно, друзья, подписаться.